അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൂൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് പോളി ലൈൻ ദെൻ പോളി ലൈൻ എഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത്രയും ടൂൾസാണ് നമ്മളിതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആർക്ക് ആർക്കിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഡ്രോയിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് ഇതിൻ്റെ പാത്ത് വന്നിട്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒത്തിരി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആർക്ക് നമുക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെവൻ മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ത്രീ പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ആണോ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അതാണ് ഡിഫോൾട്ട് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻഡ് പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻ്റിന് ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തു വിചാരിച്ചുള്ളൂ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ആർക്കായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു അഗെയിൻ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു അഗെയിൻ തേർഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പോയിൻ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്ക് ഓക്കെ ഇനി ആർക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ എൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് ആദ്യം കൊടുക്കണം പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ ലൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് എനിക്കൊരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന എപ്പോഴും ആൻറ്റി ക്ലോക്കേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്കിവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഇത് എൻ്റായിരിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൈൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു അഗെയിൻ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ദെൻ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് ഇത് കൊടുത്തു സെൻറ്റർ ഇത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത്രയാണ് ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവുള്ളൂ കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ എൻഡ് എൻ മെത്തേഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് ഇത് കൊടുത്തു എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സോറി സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റല്ല അതിന് മുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു സെൻറ്റർ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ആങ്കിൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്കൊരു സെമി സർക്കിളാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നൈറ്റി കൊടുക്കാം അതല്ല ഒരു ക്വാർട്ടർ പോർഷൻ ആണ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നയൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഒരു ആർക്ക് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ ആങ്കിൾ ഇനി അടുത്ത് വരണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോട്ട് ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആർക്കിൻ്റെ കോട്ട് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് ലെങ്ത്ത്
ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായത് നോർമലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു എൻഡ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ലൈൻ വരുന്നില്ലേ ഈ ലൈന് ടാൻജൻസിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ആർക്കിൻ്റെ കറുവേച്ചർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് അവിടെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി വരുന്നത് നമുക്കിതിൽ സ്റ്റാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഒരു ഡ്രോയിങ് തന്നിരുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ലെങ്ത്തും ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ലെങ്ത്തിലും ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സപ്പോസ് ഒരു ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ച നേരങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ കോപ്പി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ്സിലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് അറിയാം എൻ്റെ അറിയാം തേർഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇൻ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ള റേഡിയസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് ആണോ ഈ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ടോപ്പോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഇത് കൊടുത്തു എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇത് കൊടുത്തു റേഡിയസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ആർക്കിലെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് റേഡിയസ് ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈ ആർക്ക് ചേഞ്ച് ആയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് സെൻ്റർ എൻഡ് ഇവിടെ നോക്കി സെൻ്റർ സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ സെൻ്റർ എൻഡും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നമുക്കിവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ എൻഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ആർക്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ ആർക്ക് എടുത്തു കണ്ടിന്യൂ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീണ്ടും ഞാൻ ആർക്കിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആർക്കിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് നമുക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും എല്ലാ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർക്കിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരച്ച് വേണമെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നിരുന്നാലും ചില കേസസിൽ നമുക്ക് ആർക്കിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡാണ് ഡ്രോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പോളി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പാനലിലുണ്ട് പോളി ലൈൻ ഇപ്പോൾ ലൈൻ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ലൈനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആർക്കും അറ്റ് എ ടൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നോർമൽ നമ്മൾ ലൈൻ കമാൻഡ്
ആർക്ക് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആർക്കിൻ്റെ ആംഗിളാണോ അതോ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റേഡിയസ് ആണോ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണോ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും എനിക്ക് ലൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്ക് തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിനി ലൈനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ലൈൻ ആയി കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ലൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി വീണ്ടും എനിക്കൊരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് ആർക്കും ലൈനായിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ പോളി ലൈനിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹാഫ് വിടുത്ത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ത്ത് ഏകദേശം രണ്ടും മീനിങ്ങിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ത്ത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു വിട്ത്ത് എനിക്ക് ട്വൻറ്റി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതല്ല ഹാഫ് വിട്ത്താണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിനൊരു വിട്ത്തൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ലൈനിൻ്റെ നമ്മൾ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു വിട്ത്തിൽ എനിക്ക് വിസിബിൾ ആക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മളൊരു ഭീമോ അല്ലെങ്കിൽ കോളൊക്കെ കോളത്തിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സൈസൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിട്ത്തൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വിട്ത്ത് എടുത്തു വിട്ത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതിൽ വിട്ത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വിടുത്തായിരിക്കണം എൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിടുത്ത് മാറണോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്തു എൻഡിങ് വിടുത്തും ഞാൻ ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്തു കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടുത്തുള്ള ലൈൻസ് ആയിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് വിടുത്ത് വേണ്ട പഴയ പോലെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വിടുത്തിൽ പോവാം സ്റ്റാർട്ടിങ് എടുത്ത് ഐ മീൻ സോറി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിടുത്ത് നമ്മൾ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യാം എൻഡിങ് വിടുത്തും സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെ ഞാൻ പോളി ലൈൻ എടുത്തു ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിടുത്തിന് പറയാൻ ഹാഫ് വിടുത്ത് എടുത്തു കേട്ടോ ഹാഫ് വിടുത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടെൺ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് വിടുത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടെൺ കൊടുത്തെന്തായിരിക്കും വിടുത്ത് ഇത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും അല്ലേ കണ്ടോ ഇതിന് ഡബിൾ ആയില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഹാഫ് വിടുത്തും വിടുത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു സിവിലുകാരൊക്കെ പ്ലാനൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ആരോ മാർക്കൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പോളി ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ പോളി ലൈൻ എടുത്തു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ വിടുത്ത് പഴയ പോലെ ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു എൻ്റർ ചെയ്യുക സീറോ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ എൻഡിങ്ങും സീറോ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എനിക്കൊരു ആരോ ഹെഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വിടുത്തെടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു വിടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വിടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഓർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ്
പോളിലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പോളിലൈനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിലൈൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മോഡിഫൈൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പോളിലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇ അതായത് പോളി എഡിറ്റ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പോളിലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോളിലൈൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിലൈൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മോഡിഫൈൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഞാനിവിടെ പോളിലൈൻ എടുത്തു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ഉണ്ട് വിട്ട് ഉണ്ട് എഡിറ്റ് വെട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഫിറ്റ് സ്പ്ലൈൻ ഡി കറിവ് ലൈൻ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു ടോപ്പിംഗ് കൂടി ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലെങ്ത്തി ആവും വീഡിയോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ആദ്യം വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നോക്കാം വിട്ത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോളിലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു വിട്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എനിക്കൊരു വിട്ത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് വിട്ത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് സ്പെസിഫൈ വിട്ത്ത് ഫോർ ന്യൂ വിട്ത്ത് ഫോർ ഓൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരേ വിട്ത്താണ് നമുക്ക് വാരി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ടെൻ കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ടെൻ വിട്ത്തിലുള്ള ഒരു പോളിലൈനായി മാറി നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം വീണ്ടും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ പി ഇ ഇപ്പോൾ ലൈൻ എഡിറ്റ് എടുത്തു ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ സെലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും വിട്ത്ത് എടുക്കുക വിട്ത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലൈൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് പിക്ക് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഏത് പോയിൻ്റിൽ കൂടെയൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളിലൈൻ വരച്ചത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്ക് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫിറ്റ് കറുവും ഒന്ന് സ്പ്ലൈൻ കറുവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് സോ പോളി എഡിറ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാണ് ഫിറ്റ് കറു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ മാറ്റണം അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ഫിറ്റ് സ്പ്ലൈ ഫിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാണ് ഫിറ്റ് കറു ആക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റിലാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിൻ്റിൽ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത് കറവ് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയുള്ള ഒരു സ്പ്ലൈനായി മാറി ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പോളിലൈൻ എഡിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഇതിൽ ഞാൻ സ്പ്ലൈൻ കറവ് ആക്കിയെന്ന് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പ്ലൈൻ കറവ് എടുപ്പെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റോടെയും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻറ്റും എൻഡ് പോയിൻറ്റോടെയും പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ ഒന്നും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇവിടെ കുറേ ബ്ലൂ ഗ്രിപ്സ് കാണുന്നില്ലേ ഇത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതേ സമയം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സും എല്ലാം അതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിറ്റ് കറവ് ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പ്ലൈൻ കറവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പോളി ലൈൻ എഡിറ്റിൽ പറയാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇനി പോളി ലൈൻ എഡിറ്റിലെ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഡി കറവ് അതായത് ഇപ്പോൾ 
ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു പോൾ ലൈനോടും വരച്ചു പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോൾ ലൈനും കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടില്ല ഇത് തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ പോളി ലൈൻ എഡിറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോളി ലൈനൂടെ ചൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിലായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഈ ലൈനിനെ നേരെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം അതാണ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്നോ ആഡ് എന്നോ ചൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്തു മിനിമം ഒരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ആയിട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഉണ്ടോ ഒരു സിംഗിൾ പോൾ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറി ഇത് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പോളി എഡിറ്റ് എടുത്തു മൾട്ടിപ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ജോയിൻ എടുത്തു ജോയിൻ ടൈപ്പിൽ ആഡ് കൊടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ജൻസ് ഒരു വാല്യൂ വേണം അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു കണ്ടോ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ലൈനെ നമുക്ക് പോളി ലൈനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളി ലൈൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈനും ആർക്കും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടോ ഇത് ഓരോരോ ലൈനാണ് ഇത് വേറെ ലൈനാണ് ദെന്ന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആർക്കും കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സെലക്ഷൻ ആക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു പോളി ലൈൻ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളി ലൈൻ എഡിറ്റ് എടുക്കണം പി എൻ്റർ ചെയ്തു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഡു യു വാണ്ട് ടു ടേൺ ഇറ്റ് ടു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് പോളി ലൈൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോളി ലൈൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല സാധാരണ നമ്മൾ പോളി ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ജോയിൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്പ്ലൈൻ ഫിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡിനറി ലൈനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഒരു സിംഗിൾ ആക്കണം അതുകൊണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് വൈ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ എൻ്റർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി അതായത് ഒരു നമ്മളെന്താ പറയുക ഒരു സിമ്പിൾ ലൈനെ നമ്മൾ പോളി ലൈനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില ഒരു ബൗണ്ടറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ട്രിം
ഇതിനെ ഈ സർക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വെച്ച് വരയ്ക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഡോട്ടർ ലൈൻ വെച്ച് വരയ്ക്കാം നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വെച്ച് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോളി ലൈനിൽ കണ്ടില്ലേ വിടുത്ത് പഠിച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിടുത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലയൻ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് വരുന്നത് കളർ പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ലയൻ വെയ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ലയൻ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിനായിട്ടൊരു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിളിന് ഒരു റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ പറഞ്ഞ പാനലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കളർ കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കളേഴ്സ് വരണത് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് വരാം അപ്പോൾ ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ച ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ കളറിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം ദൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മളിത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല നേരെ ഇതിൻ്റെ കളർ എനിക്ക് റെഡ് ആകണം വെച്ചാൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യും അണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ റെഡ് ആകും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടിൻ്റെ കളറും റെഡ് ആയാൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ എന്താ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പാനലിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കളറിൻ്റെ ടാബ്ലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിൽ കളർ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ എൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കളർ പാലറ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് ഓട്ടോ കാഡിലെ കളേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഡെക്സ് കളർ പിന്നെ ട്രൂ കളർ പിന്നെ കളർ ബുക്സ് ഇൻഡെക്സ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ നമ്പറിന് ഓരോ ഓരോ കളറിന് ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടു യെല്ലോ ദെൻ ഗ്രീൻ ഓക്കെ സിയാൻ ബ്ലൂ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്പർ വയ്ക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വരെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കളേഴ്സ് വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യകളായിട്ട് വരും ടെൻ ട്വൽവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇത് നമ്മുടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഒറ്റ നമ്പറായിട്ട് വരും ലെവൻ തേർട്ടീൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ത്രീ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്താ പറയാം ടു ഫോർട്ടി നയൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഇനി ബാലൻസ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി വണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്രയും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ പറയാം ആ കളർ ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കളർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് മാത്രം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മാക്സിമം ആക്കാം ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി രണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സീറോ കീപ്പ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് റെഡ് മാത്രമായി റെഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഗ്രീൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു കളർ കട്ടി ദെൻ ബ്ലൂ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കളേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ റെഡിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഗ്രീൻ്റെ വാല്യൂ ദെൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ജി ബി കളർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കളർ നമ്മുടെ പലറ്റിലേക്ക് ആഡ് ആയി വരും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കളർ ബുക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഒത്തിരി ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ കുറേ കളർ ബുക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക്സ് കുറേ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പറയാം ആ ഒരു കളർ ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലൈനാണ് അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെന്നിക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഒരു സ്കെച്ച് പെന്നിക്ക് വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കർക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു എന്താ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുക ലൈൻ വെട്ടിന് ഇതിൽ പറയുന്നത് ലൈൻ വെയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടാബിൽ തന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ലൈൻ വെയ്റ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലൈൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതോ ഈ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് അത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം എമ്മിൽ വരയ്ക്കാൻ എന്ന് വെച്ചോളൂ ഞാനൊരു സർക്കിൾ എടുത്തു ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ ഒരു കണ്ടോ വിടുത്ത് കൂടിയില്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കി ഇപ്പം എല്ലാ കേസിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിടുത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വിസിബിൾ ആവണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ലൈൻ വെയ്റ്റ് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ കളറിൻ്റെ അവിടെ താഴെ തന്നെയായിട്ടുണ്ട് ലൈൻ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എൽ ഡബ്ല്യു ലൈൻ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ലൈൻ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് വെച്ചോളൂ കണ്ടോ നമ്മൾ ലൈൻ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വരണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ കാണിച്ചു ലൈൻ വെയ്റ്റ് കാണിച്ചു ലൈൻ ടൈപ്പ് കാണിച്ചു തരും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ പോയിട്ട് ലൈൻ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണതിൽ ലൈൻ വെയ്റ്റ് ഇനി മെയിനായിട്ട് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ലയൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ലയൺ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ വേണോ അല്ലെ ഹിഡൻ ലൈൻ വേണോ അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ ടൈപ്പുകൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പഴയ പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഡീഫോൾട്ട് ലൈൻ ടൈപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ലൈൻ വെയ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഇനി ലൈൻ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ലൈൻ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ ലൈൻ ടൈപ്പുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് ലൈൻ ടൈപ്പ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ഇത്രയും ലൈൻ ടൈപ്പ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ആകെപ്പാടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലൈൻ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ലയർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബൈ ബ്ലോക്ക് ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ മൂന്
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമുള്ള കുറേ ലൈൻ ടൈപ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഡോട്ട് ആണെങ്കിലും ഡോട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലോഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് ലൈൻ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൽ ടി എടുത്തു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ കറണ്ടായിട്ട് വരും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത ആവശ്യമുള്ള ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചോളൂ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈൻ ടൈപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം വെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഇതിനെ ഒന്നുകിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആ ലൈനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടോ ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈൻ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് അതേപോലെ വരും ഇനി എനിക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു സെൻട്രൽ ലൈനാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു കണ്ടോ സെൻ്റർ ഇട്ടു വേറൊരു ലൈൻ എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻ്റർ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒത്തിരി വലിയൊരു ഷീറ്റായിരിക്കും നിൽക്കേണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുക കിഡൺ ലൈൻ എടുത്തു ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് ഇവിടെ വരച്ചു അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ഹിഡൻ ലൈൻ ആണെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ ഹിഡൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല ഹിഡൻ ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രാക്സ് എടുത്തു ഇതുപോലെ ഒരു ട്രാക്ക് ലൈൻ വരച്ചു ഇത് ട്രാക്കായിട്ട് വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഒത്തിരി വലിയൊരു ഡ്രോയിങ് ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈസിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഇതെല്ലാം പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ലൈൻ ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി എസ് എന്നാണ് ലയൻ ടൈപ്പ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സപ്പോസ് ഒരു ട്വൻറ്റി കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഒരു സിക്സ്റ്റീന്ന് കൊടുത്തു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എൽ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ടൈപ്പ് മാനേജറിലൂടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാൻ വൺ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തത് ഓക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടോ പഴയ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും എടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയണതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ഈ ഒരു കറണ്ട് ലൈൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടെ കാണാൻ പറ്റും കറണ്ട് ലൈൻ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ട്രാക്സാണ് അപ്പോൾ ട്രാക്സിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിഡൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഹിഡൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം പക്ഷേ ഇനി വരയ്ക്കുന്ന ഹിഡൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സൈസ് പോരാ അതായത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ എൽ ടി എസ് എടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കൂട്ടി ഒരു വൺ നൈറ്റി ആക്കി ആക്ച്വലി അപ്പോൾ എ
ഇത് ഗ്ലോബലിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റിന്ന് പകരം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക എയ്റ്റി കൊടുന്നു വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുറയും ഇപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ടായിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലൈൻ ടൈപ്പ് മാനേജറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലൈൻ ടൈപ്പ് മാനേജർ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം കാരണം എന്ന് പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കും പക്ഷേ വിസിബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നമ്മുടെ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്കെയിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വളരെ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഫൈവ് എന്നോ ചിലപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നോ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ എന്നോ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറോ തൗസൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലൈൻ ടൈപ്പ് മാനേജറിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഷോ ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്ക